Me më rëma ndërruar të leshikues ju flasë nga studio emisionit opinion një emisionit cili mund futet në atë kolant që unë e kam tituluar opinion dëshmi ku personajet të njërë dhe të pa njërë shpesher shumë publik, shpesher të harruar kanë ardhur për dëshmuar historit e jetës tyre, historit jo thjesht personale, por historit e cilat kanë lënë gjurë në një farë mënyre në shëqerin shqiptare të viteve të para vitit 1990, ose kryesisht para vitit 1990, si do mos mbeten shumë interesante ato dëshmi që lidhen me epokën komuniste për arsye, se dëshmit asaj kohë e thuaj se kanë munguar, pra dëshmit vizive ato të filmuara, pra dëshmit dhe drejt për drejta, po thuaj se kanë munguar, ka natyrisht një seri libra është botuar mas vitit në ndjetë për dëshmuar ati që kanë dodur në ato vite, ka pasur shumë libra tjertë botuar për vitet e luftës, po gjithësësi janë shumë pak krasuar me një periud, thuaj se 50 vjeqare të sundimit komunistë Shqipëri. Eftuar e sotme është një zonjë e cila është më shumë se 80 vjeqë që e të Aglaia Zoto, ka qenë një militante, partizanet e militante e njohër komuniste në vitet e para, aktiviteti sa e shtrirë midisë Shqipëris, Bulgaris, Fransës, Sërish, Shqipëris, jetë asaj e shumë raste, në shumë raste e pabesushme kur një eshtë me të, por është një jetë shumë interesante dhe mbitë gjitha nuk është të jeshtë jetë e një personi, është dëshmija një periude shumë të vështirë, jo vetëm Shqipëri, po thujë se në gjithë kampin komunistë, është një periude e dhimbjes, e sakrificave, e besimit dhe e mos besimit një kosisht. Në të vërtet, në intervjistë në sotme, në do fokusojmë, si do mos në karierën e saj gjatë viteve të luftës dhe në vitet e me një hesh me pas luftës, që mbeten dhe një periude e ndë misterioze për publikun shqiptar, e ndë e pas bardur për publikun shqiptar. Mi në brëma, mirë se keni ardhur, zonjë zotë. Mi në brëma, mirë se keni keta. Ju keni lindur në Fransë, në një familje emigrantësh nga Himara në vitin 1926, apo jo? Unë kam lindur në Himara dhe e vogël tre muësha, tre vjeqë, më ka marë babaj në Fransë, bashkë me në nëntime. A kishtë një komunitet shqiptar, emigrantës shqiptar, në sen të tjenë në Mosgaboj në atë kohë? Në sëndetjen kishtë e po ishë njërës të thjeshtë. Kurse në Paris edhe në kytetet të tjera, ishin adetarët e shkjuar, si Alim Gjellu, Alim Kelmendi, o Mernishani me të cilën... Ju po flisë në vetëm për militantët komunistë, ndërko ati ishin dhe një komunitet antizogistës. Jo, këta nuk ishin komunistë, këta ishin patriotët të shkjuar që luftonin për Shqipërinë, kundra regimit zogiste dhe për demokraci. Kishtë edhe një grup tjetër militantësh antizogiste që ishin Qazim Koculi, Mustafa Kruja, që shkonin dhe vinin Fransë në të ko? Mundet, po baba i tim ka bashkëpunuar me Alim Gjellon, Ali Kelmendin dhe Omer Nishanin. Ju më bani mëndë njërin për e këtyre? Biles, jo, unë isha shumë e vogël, edhe takimet të nuk i bënin me fëmi, mblidheshin vetëm më midi styre, edhe vendosnit se qarë pune do të bëhet, qarë propagande do të bëhet, edhe biles në këtë drejtim, e detyruan baban tim, kur the me detyruan, do me thënë, e ngarkuan me detyrimin të këthet në Shqipëri, edhe të filoj të bëjë lëvizje, në të organizoj një lëvizje demokratike antizogiste. Demokratike apo komuniste? Jo, jo, nuk ishte atër e komunizëm në Shqipëri. Përse është tënë që në grupin e komunitetin ekonomik, kryesisht nga jugu, që jeton të nësën të tjenë dhe në Fransë, kishte militantë shqyur komunistë? Në zisë cilve për mëndet gogonushi? Mundet, po mua, asë va bajsë më ka folur kur, edhe asë nuk di për historinë e tyre, që të mos themë gjëra të pasakta. Tani unë ju flasë me realitet, me siguri, për lëvizjen demokratike antizogiste. Si e kuptonin lëvizjen demokratike antizogiste, baba i uaj dhe bashkëpuntorët e ti? Do me thënë, këta patriot donin që në Shqipëri të kishtë një regim demokratik dhe jo mbretëror. Ja kjo është, edhe baba në ti me dërguan në Shqipëri dhe kjo nga Parisi i dërgonin materialet propagandistike të cilë dhe ishë përndante. I dërgonin në Korfus, edhe nga Korfuzi pastaj, i dërgoni në Himar, në Spile, baba i tim, i cili më mirë të mua si në zënë se shkollës filore, më ngarkon të qantën me ato materiale, vinë të një vapori vogël, atere benzinata i thoshin. Që vinë të nga Korfuzi. Që vinë të nga Korfuzi, baba i gjitë të sinjalin, pasë ndaj zbrisë të një varkë, një një rimbi të, me mënyrën që udhëtojnë në varkët, nuk e disë se që thonë atyre me remat, brinte, ja gjivë të babajt, bisedonin qarë bisedonin qarë thoshin, edhe neve nisëshim për në Himar. Himara është lartë, 
edhe mi nga konë ti mua babaji dhe më thosht e si e bënim natën këtë pun. Babaji më thosht e kjo, ti do të rish 5 metra la lagmeje, unë do të eci për para, edhe po u kulita njerë, do me thëmë se diktoj diqka, po u kulita dyerë, do me thëmë i kjo, ka një rezik. Po kulita të tretën herë, fshiu se dikush do me thënë në rezikon. Edhe shkonim në një marë, i fshih të babaj, që kishim një shtëpi që kështë tjela që në një marë, që është si qërë dhe shkiponjash, që karakterizon shkiperin, edhe bas një jave babaj, herë si priftë, herë si mulgji, herë si punëtori fjeshtë, i vinte ato, se nuk ishin edhe shumë shumë, edhe i këte, shkon të në Berat, shkon të në Tiran, shkon të në Shkodër, për të shpërndar këto materialit. Për të shpërndar edhe për të kryjuar grupe simpatizantës, biles nga to grupe, ka dhe fotografi babajim, edhe i kam vënë në një nga librat kë kam botuar në Greqi, mbi gjithë gjëndjen... Por në komunistët kështë rënë, kontakt babaj juaj në atë ko? Në filim, jo, pas taj kështë të rënë. Në cilët? Nuk u mund të mbaj mënd me cilët komunistë francesë, po babaj ti... Jo, në Shqipëri, në Shqiptarët. Në Shqipëri, me grupet e para, me Nako Spiron, me Kemal Stafën, me vetë e verin ishte takuar. Ishte në kontakt me ta? Ishte në kontakt me ta, dhe bilesë kur do të mëndësit e mua partizane, tha do të marrë lejen e në verhojgjës. Në qëfar moshe keni dalë ju partizane? Edhe vajti, rrës të pesë më djetave. Rrëth të 5 mëdhjetë. Po, se atere bëshë një propagande madhe nga lufta nacional qilimtare, që të dalin vajza dhe djemë në malë. Mirë po nga fanatizmi që kishte, pëse atere vajza dhe grati ishin me fere gje. Një pjesë. Një pjesë, një pjesë e madhe muslumane, si do mos, jo të kishtere. Edhe kështu baba e i tim, i tha shtabit të luftës nacional qilimtare, mos kini me raku, unë kam një vajzë, do të adërgojnë në malë, do të apërcjelë vetë, edhe me punën e saj dhe punën e përgjithsh me të populli qëtiptar për kundra okupatorve, do të filojnë të dalin edhe vajzat të tjera. Dhe me të vërtet unë kur dola partizane isha, gati për një vit isha, e vetë mja në himare dhe nga të parat në jugë, s'kishtë atë. Në cilin vit keni, në vitin 1921, në cilin vit keni dalë partizane? Kam dalë në 22-shin. Në 22-shin, se në 22-shin s'ke filuar akoma. Po, 21-shin kemi kënë në Greki, në himar jotët, në amori keveria greke, me ndihme në keveri shkiptare. Në basë luftës italo-greke? Në luftën italo-greke, po. Neve shtëpin e kishim lënë në dispozicion të grekve, që ndikini në italianët, edhe italianët kaloni për para që të piston, hidhni në pushkën, mbani në kitarën, edhe thoshin, mama mia, mama mia, grekët thoshin, aera, aera, edhe këta zbristin për në spile, këtë vinë të vapori të mirte, edhe të ikni në atë dhe unë e tyre. Po shumë prej tyre mbetën, edhe në familjet e kur veleshit, edhe në bregdet, edhe neve kishim gjë. Shumë italianë. Edhe shumë italianë edhe imbrojtëm dhe risa erdi erdhe në rethanat edhe konditat këtë mund të rikëthenë atë dhe unë e tyre. Po kjo ka që më pas në 23. Nuk në kanë bërë keqë. Atere me italianët jiprin edhe për të ngrënë familjeve kjo nuk kishin edhe ishin më njerë zorë se sa germanët ishin shumë të ashpë, shumë të rebë. Do të rikëthem sërish kujtimet të luftës për duat këthem pak më para në kohë. Ju mbaruat shkollën në Vuno dhe morët një burs nga mbreti zogë për të vazhdojrë studimet në institutin në nëmbre treshë. Unë nuk vazhdova shkollën për kohë të gjata, tje për një vit, unë mësova gjuhën, dhashe dhe disa provime, edhe bëri bujet të madhe kjo si një vajzë e vogël brënda një viti të mësoj gjuhën shkipe edhe një kohësisht të japë edhe provime, u bëhë qështje në Tiran, në Ministrinë Arsimit, E mori veshë dhe zogu, mbreti, edhe tha, kësa i fëmije duhet t'i japim burs për në institutin në nëmre treshë. Në cilin vitë më bëritët në në institut? Nuk e mbaj më në vitin po, do me thënë në dy vjetë para okupimit italian, në një minën që e 37-ën. Sa kishë i mardhur, do me thënë, nga Franca, një vitë më pas. 37-38-ën. Po. Si ishte atmosfera në institutin në nëmre treshë? Atmosfera atje 
kishim një drejtores gjeloshi, kjueshi, burin e kishte kolonel Kjevran njësit guerile të tiranës, edhe nga kje më kishte dal nami që jam një fëmi i zgjuar, i shkatët, i hedur, më thëriste shpeshe dhe më thoshte të thuash, kush ju mëson juve kje të shkruan një në për drasat e zeza, posh fashizm i rofë të liria, rofë Shqipëria, edhe kush ju gje pa të trakte kje gjej më neve posh të lakë. Edhe më thoshte ajo, do të të më bënd të mua spiune, do të unë të tregoja, edhe thoshe tyja kemi për të të dërguar në Itali, në Romë, në shkollë, do bësh universitare, do bësh, vetëm duhe këtë dhe nga tregosh, pëse mirë shë edhe ti me këto. Mirë po unë ashtë njerë, si të pranoja unë, pridrit e mi patriote dhe unë të pranoja të bësh e spjune italianu. Kishte një levizje komuniste brënda institutit në nëmbretresh? Ishte një levizje kë në filim, nuk mund të thoshim si levizje komuniste, levizje antifasiste. Kush ishim protagoniste? Po, protagoniste, Margarita Tutulani, Ramize Gjebreja, Liri Belishova, shoket e mija më të gushta, edhe kishte pasandaj, jo Drita Kosturi, jo Nefo Puto, jo Vito Puto, shumë vajza. Po përse kjo levizje nga nacionaliste devijoj një levizje komuniste? Urdoni? Përse nga një levizje nacionaliste, si që thoni ju, antifashiste, përfundoj një levizje komuniste. Margarita Tutulani, Liri Belishova, Ramize Gjebreja u bën eksponentet levizjes komuniste, më pas. Si kurse dhe ju. Si kurse dhe ju, po. Edhe kuadru biles dhe drejtuse, u dhekse, që të ishe atere antare e komitetit të partis të zonës të parë operative Vlorë Girokastër, ku isha unë me Isli Kapon, me me Manush Miftiun, me Kadrias Bine, me këta, ishte punë e madhe, Po, në filim, në Shqipëri ishin vetëm grupe simpatizantës komunistë, të cilët u bashkuan në 21 dhe formuan partinë komuniste. Po, ju, pëse ju bashkë në gjithët levizës komuniste? Sepse në përke, unë në përke një detë komuniste. Sepse neve me ndonim kë komunizmi është paradis, është një jetë e mirë për barazi, për dashruri, për altruizm. Kështu e me ndonim komunizmi, një jo është të si e bëndë. Por ju në atëko nuk kishit, eksponentet komunistë të më pasëm nuk ishin personalitetet një orë tjetës publike shqiptare. Personalitetet një orë tjetës publike shqiptare ishin mitat frashri dhe personajet tjerë. Po mirë, po ata neve... Të cilët nuk arritën të atë rishtin në rinin? Neve i respektonim, po fakti është të kjë rolin e kalozu partje komuniste. Tjetër kjë pastaj devijoj, po në filim ishte partje komuniste. Ishte kjë Malstafa, ishte Nako Spiro... Ju i keni një orë vetë Nako Spiro dhe kjë Malstafa? I kam patur dhe më thënë shumë shumë afer, pëse dhe që më lejdhe vi këna bënim, kështë me dhe takime personale. Edhe më donin shumë... Cili ishte eksponenti më evident i levizjes komuniste në të ko? Në të ko, në kuspirua ishte, Kemal Stafa... Këta ishin njerëzit të cilët binin më shumë në sy? Këta binin me të apinë në sy, po më vonë edhe në verhoxha. Kur e keni një orë dhe keni të gjuar për e të parë për e në verhoxhën? Për e në verogjën në një mbledhje kjo u bë me rinin antifashiste të të gjitha kjarkjeve të Shqipë Përgjis, në Pez, kishin bërë qadëre dhe në veri flinte në një qadëre atje, nuk e disë me kërishte, edhe neve rinia, rinia në qadëre, ndë një mnjë javë atje, na fliste në veri, na fliste për lirin, na fliste për jetën e atëshme, për demokracin, e kupton të, do me thënë kë, Sistemi socialistë do t'ishte demokratik. Edhe kështu e kemi kuptuar edhe unë për vetën ti me dhe sot. Komunizmin e përfityroj si demokraci, nuk e përfityroj si një regjim terrorist, një regjim që një rëzor, një regjim diktatorial. Qëfar sistemi demokratik për mëton të mverogja? Në bisedat me ju? Në bisedat me neve, thoshe kë do kemi një shokiri të drejtë, njërëzore, do të kemi barazi, do kemi shkollat, do të sudjojnë këti gjitha ta kjo duan edhe kjo munden, do të kemi shëndetsin falas, do kemi pun për të gjithë. A flite që në atë ko për luftën e klasave? Edhe këto gjëra unë britën në fakt, qështja e shëndetsis, qështja e studimeve. A flite në ndërko për luftën e klasave? 
kur dronë? A flite i natë ko për luftën e klasave? Po, fliste, shumë. Kë duhet të, të luftojmë ata kë nuk janë shkiptar, kë nuk janë tracar, kë bashku punojnë me armikun. Ishte në rath të parë. A flite i natë ko kundër Britanisë madheshtë edhe bashkuarat Amerikës po, dhe vëndërë tira? Po, 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 me fortës, me fortës flite... kundër tyre. Me gjithët se gjatë lëvizjes nacional shilimtare, neve kemi patur për fakjësus të anglo-amerikanëve. Po ndërkom, biseda tu e ju nuk ishit besim të anglo-amerikanëve? Jo, nuk ishë mas simpathi, sepse ata nuk ishin të sinqerë. Gjitha to që thoshin, ishin në një mënyrë demagogike dhe hipokrite. Edhe unë kam disa raste, po? nga koha e operacionit të matë të dimrit, që u tërhoqëm dhe tyrimisht, se vinin forcat Gjermane, që nga rethi vlorës dhe shkonim drejt Giro Kastrës, Bashkë me neve ishte një mision anglo-amerikan. Edhe kur ndalonim neve për të bërë një pushim ose për të ngrënë buk, neve aprim qanta tona edhe një copë buk misri, me një qik qep ose me një qik gjatë, hanim edhe ata për para nesh hapnin konservat, hanin pak edhe i flaknin, në mënyrë që të venim neve të marim edhe të na fotografojnë edhe të thoshin qikore të kamanët shkiptar se si... Ju kanë dimuar Britanikët gjithë luftës? Bëzroni? Ju kanë dimuar Britanikët gjithë luftës? Uh, kur kemi kërkuar, shtabit do më thënë, kur ka kërkuar roba, na kanë dërguar edhe këpuc, po edhe ushkimet. Po ushkimet në vënd që t'i hedhin të kneve, i hedhin të balistët. Se ishim në front, balistët me Gjermanët edhe neve. Cili ka qenë militanti komunist që ju ka impresionuar më shumë ju personalisht në ato vite? Po, këta antarët që u bënë antarë biroje politike dhe me të cilët bashkëpunoja shumë mungus, ishin një snika, po, me Meqeu, Kadrias Biu, Manush Viftiu, këta ishin ata me të cilët ne dhe kishim kontakt. Edhe nuk dëgjojsh ndo një emër tjetër, dhe që emërit e në verhojgjës. Edhe e në verhojgjën e admironim, po, Nuk e dinim që nuk ja kërësi se pushkë, sa sa ju asë në gjmia. Ishin të zotë të pushkatoj në Ramize Gjebren, kot, do me thënë, edhe një tjetër eroin nga Gjirokastra, po vetë ishin i shifrin në edhe ata se qarë bënin ditë në atë bashkë në përshtëpijat që ju thërnin pulla i kënja. Ju e kemi njërë me gjmia gjublinin në isudin në nëmbretresh? E kam gjojhtur, edhe ishte një nga antifashistet të reja, të antifashistet të jashme, që vinte, ishte dhe ajo një nga kryesorët në gjmi e gjuglini. Ishte aktive? Aktive ishte. Si në punën të tona, do me thënë, ishte një nga të theksuarat në grupin tonë. Në vitin 1922, dolet partizane në qetën e bregut, apë jo? Qetën e bregut e detit. Që komandojnë atë konga Zao Koka dhe... Nga Zao Koka ishte dhe Minela Koleka. Edhe... Lefter Kasneci, Lefter Kasneci ishte si komisar. Ju ishit e vetë mja femër në qëtë? E vetë mja femër. Përsa ko që mdruat e vetë mja femër? Gati për një vitë nuk ishte partizane tjetër. Edhe më vonë... Ishte e vështirë tjetoj e vetëm i dismeshku i ve një femër 15-16 vjeqare? Si? Ishte e vështirë tjetoj e vetëm i dismeshku i ve një femër 15-16 vjeqare? Ishte e vështirë për opinioni publike që thoqin që duan vajzat të vishë me pandalona e me pushkë në dorë. Po, unë që kam jetuar, dhe me thënë, kam pari kë partizanët midis tyre, edhe me ndo një partizanët të rralë kë mund tiste, ishin ka kë vlazëror, ishin ka kë miqësor, ishin ka kë... Se të thëmë kë nuk ndjenim do një vështirësi. Edhe unë atje e në vuno, me punën time, partizanët e para kë influencova kë dhe dalin në malë, Lefteri Kapo, Urani Thania, kjo u bë një nga kuadrot e lata, Persefoni Kokëdhima në Keparo, edhe të tjera, kjo nuk i maj mënd se kanë kaluar. Zonja Zoto, ndërkon në qetën e bregut, mbritit dhe ramizet e brea, e cila ishte e fejuara e Nako Spiros. Po, e dija që ishte e fejuara e Nako Spiros. Që ishte dhe e njohura juaj, shokja juaj që nga vitet e... E gushtit që nga vitet me kordelit kujtë. Përse e erdi në qetën e bregut, ramizet e brea? Po, më për... Në qetën e bregu e dërgoj u dhëhekja e partijës edhe lëvizjes nacionalën qimitare, e dërgoj që të ndihmoj lëvizjen dhe punën 
me organizate në rinisët e të grave. Nga ishte me originin e mëzëtje përra? Nga Girokastra, por i ture edhe banuar me te për dëbera. Edhe kur erdi, e solën direkt në shtëpin tonë në një marë. Biles... Ishte e bukur a mëzëtje përra? Shumë e bukur, si e njën. Kishte një fityrë nga di feroz, kishte ca si të kaltër, por një kaltërësi e pastër, edhe si shkiponi ishte. Edhe kishte një bisht si prej fijari flok të bukura, trup ishte trup vogële im të nuk ishte, unë isha me gjatë se ajo. Dhe ju e dini tja ju ishte e fejuare në Kospirës, ishte publike? E dija, ma kishte thëmë dhe mua në kur bisedonim, se ajo kur erdi në zonën e parë operative Vlor Girokastr, për e të parë erdi në shpinton në Himarë. Po edhe bilesë së fukli lazvi, në librin e ti i thotë se si kur erdi në Himar, gjeta në shtëpin e si mozotës Ramize Gebren, të cilën pastaj e përcoli për një keparo, këtë një e shë për e të parë me zao kokën. Sa ko që ndrojë Ramize Gebren në qetën e bregut? Në qetën e bregut nuk e di se, nuk e kam theksuar datën që kam rritur në shtëpin tonë, se kë nga jo datë ka qënë me qetën e bregut, Po, bajmënd që në operacionin e matë të dimrit, Ramize Gjebreja ishte ngarkuar që të mbeteshe me qetën e bregut, me neve, në vuno. Po, nga që vuno ishte me rezik se kalonin trupat i Gjermane, ne verinim në malet e vunojt në një aur të vogël këshu, e kishte një qoban, edhe neve partizanët një anë 10-12 vjetë partizanë, një shima tje. Edhe në darë këtë vonë, se Ramizeja ishte shumë i zhvilluar, mund të them që ishte dhe më i zhvilluar në pikpamje marxiste leninista ga i në Verhoxha. E njifte teorikisht komunizmin? E njifte teorikisht komunizmin? E njifte. Teorikisht vetëm. Marxizmin. Se atere dhe neve në gjipnin shumë të vegjë lishim, po ledzonim literaturën. Edhe kështu, atje në të aur që flinim, Kishtë një gjak, do ma ishte e vogëllë, nuk ishte shumë e madhe, edhe në krahu në majtë rinë të zahua me Ramizen, në krahën e djatë, në krye të gjaku të isha unë, edhe pasaj partizanët të tjerë. Hali nga një sopë për bukë misin edhe ata shkonin të flinin, kurse unë dhe zahua me Ramizen, rinim dhe rivon. Edhe zgjati atje, zgjati dy të rijavë, do me thënë, ndë një atje, pasandaj, ishte kje thirën, kje gjykuan dhe kje evran. Po unë të them me sinqeritet dhe vëdore në zjarë, kje përka kje kosa unë i kam parë bashkë... Ti këthem dhe pak historisë se Ramizej Gjebre, sepse është një histori që i gjithmonë kam bedur misterë, ka pasur komendën ndryshme. Po pëse flasim... Ishte realisht, u dashurua realisht Ramizej Gjebre a me zahë kokën? Jo, jo, unë vëdore në zjarë kjo jo. A, u kryua... Sofokli Lazrim ka thënë një bisetë që... E ka thënë, po unë nuk jam dakord me Sofokli Lazrim. Që ndihe që ajo kësherë në dashuri me Zao Kokon. Po, edhe thotë që kur vajtë në një vënd, Zahua ishte me një gjupë kështu të qobanëve, nuk e disë si i themi neve, edhe Ramizeja po sa erdi dhe dridhesh edhe i tha të fute me dhe unë, edhe i tha mirë edhe ajo ishte ngrirë, tundës e si thotë sofua, edhe ajo me frimën e tia i ngrotë e duar, dhe pas ta ju putër. Ishte simpatik zao koka? Yllë, me sytë zinjë, me flokë të thyera pak, me një fityrë rosë, ga dife si ramizeja dhe ajo, po me sytë zinjë, me kepalat si të artistët. Pra ju e një sigur që nuk ishën dashuruar? Jo, e japë do me thënë me sigurit që nuk ishën. Nuk ishën asë një mardhenje me sigurit? Edhe ajo, jo, 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 jo se që të dy mua me kishin nësi njëri shumë të besuar. Të pak të ndoshifja një loj për këtë dhelje, a një një afrim fakje, shakoke, se në vedime se si është dashuria e dhe hapate para. Pra ju mendoni që ata nuk kishin asë një mardhenje me stërë. Jo, jo, jo. Atërë si shpjegohet që Ramize Gjebreja u konsiderua e dashura za o kokës dhe u dënua me vdekje? Po, sepse. Dhe përse u dënua me vdekje? Po, u dënua me vdekje se atëre, reakcioni dhe balisët edhe të tjerët, thoshin që partizanet nuk janë të ndershme, nuk janë me moral, edhe bëjnë bëjnë shtadzane, martojnë, bëjnë dashurira gjerat të tjera. Kurse fakti që u pushkatuar a mizeja, 
E dhe thaki kjo puskatua një eroin, një vajz yll nga Gjirokastra, duke e akuzuar që kishtë dashuri me të fejuarin e saj, do me thënë, janë vetëm e vetëm nga qpifjet. Po si mund puskatohet një militante e rëndësishme komuniste për një shpifje? Se të ramizej e breja nuk ishte një partizan e thjeshtë. Jo. Ishte e fejuara në Kospirës dhe një nga militante të rëndësishme të partizan. A jo vetë me prezencën e saj, duke se që ishte një partizan e re, e njomë, po e udhëhekjes të lëvizjës nacional shlinitare. Kushe mori vendimin për ta puskatuar ramizej e breja? Po, mund të shpëtoj e shef këtë peqit, kur kishe i të qakon e të tjere, kje kishin zilira mizen dhe kje donin të mbinin pjesën e sajë. Kushe hapi fjallën që Ramize Gjebreja ishte dashura e? U dëgjua kështu, do me thënë, në momentet e fundi kje e thirën për të apushkatuar, për të dënuar. Vetë momentet e fundit? A jo ishte, po, po. Ju keni qenë aty? Asë njëri, kam qenë atje, Ramizeja, ka qenë me mua dhe me Zaho Kokën e dhe partizanët të qetës, kemi qenë në vudo. Po edhe vjenë nga shtabi i rabicës, se shtabi zonë së parë operative Vlorë Girokastrë ishte në ramicë, vjenë një kurjere dhe thotë ramizeja urgent në shtabi, në ramicë. Edhe njëse të ramizeja, shëktorën nga partizan në ramicë. Ditën tjetër, vjenë një kurjere tjetër dhe thotë Zaho Koka dhe Aglaja Zoto urgent për në ramicë. Edhe njëse mineve me Zaho, në dhe vemi. Ju e gjithë të burgosur, Ramize Gjebren? Ishte... E izoluar. E izoluar ishte, po. Edhe hy për mëneve në të shtëpi në vogullë me disa shkalla, shtëpi me gurë, po është ishte katua. Edhe sa hy për mërënda, hodhëm që djathas majtas, pa më djathas në një aneks të vogullë, për para u gjakut, një vajzë mbuluar me thesë, edhe që ledzon të një libër, duke pare zjarit kurse nga nga djathët ishte shtabi, ishte Manush Miftiu, ishte Shef Ketpeqi, ishte... Hito Qako? Hito Qako, edhe ishte një kapo. Po? Shef Ketpeqi në thash, edhe u futëm rënda u përshëndetëm, si që përshëndeteshim partizanët atëre, edhe me thot ishte një kapua, thot të aglaji do të takosë ramizen, edhe unë i them, po, dua, pëse jo? Po pëse Ramizeja është këtu, po këtu është ta. Po të thashun, po të jetë këtu, pëse nuk është me juve, ku është? Shko tha në anek, sa ndej tha dhe do të gjesh. Dhe duke kënë unë e sigur të papar fitirën saj, kur pashë gërshetën e artë, mbi thesin që kështë të hedur, edhe kje ledzon të libër, i ka pasyt. I mbajtë asyt të dytë tëre sekonda, edhe a jo bëri kështu, unë hoqja dorët edhe ngreu kokën të mëshojt edhe më tha, glaji ti je, po tha që unë po ti që bënë këtu, qarë ledzoni, tha që, edhe si që kishte liber dë posh, liber dë gjepi, ka ki voglishte sa dyshu plaket, e kthehu kështu, edhe unë ledzova la kondanata e dënuara. Atëres më bëri për shtypje, po sa të flasë të ti them një fjallë, të më thot një fjallë ramizea, që të këtë peqi, Me i natë, a glaj e eja, eja, mjaftë të folët. Pra nuk arritë të flisje? Nuk arritë të flisje. Po ju pushu a tha që Ramizej Gjebreja ishte akuzohej për mardhenje me Zao Kokon? Ne dhe hymë, hyra unë atje, që ishte dhe Zao, a dhe tha, juve të dy do t'ikni të fshati për kashitha, edhe në thanët budhëzimet se qarë do bëni më atje. Asë kush nuk bisedoj me Zao? Edhe nësër me njësë, jo, jo, jo. Zahua nuk din të gjë? Si që edhe, jo, nuk din të Zahua. Zahua nga, nga jo që tha isni ka, po është kote të akosha Ramizen, e mori vesh që Ramizen e është atje, po ati asë i legion dhe i s'kishtë e gudzimin dhe s'kishtë si të arsjenton të të shkon të takon të Ramizen. Dhe ju unisëm në një fshat tjetër, në fshatin për balë? Edhe unisëm në fshatin për balë, bëmbë pullë dhe partisë atje, të lëvizit nacionalë qërimitare, edhe të nesëm e unisëm që të vim në shtabë, se kësh Shkoni dhe nësë në mëngjesere të jeni këtu. Edhe rrugës, pak para se të mbrim në shtap, takuam dy partizan. Njeri i kishtë e sytë të kuqet si kur i ka në disa kur vuajnë nga sytë. Edhe i thashë unë atia, i thashë, që ke në sytë të dhëmbin sytë, i ke të sëmura, apo ke kjarë? 
kam qarë, tha, edhe prap me lotën sytë. Po pëse dhe ashtu në qartë të kanë gjarë, a i djali, partizan. Edhe tha, përshkatua në Ramizen. Po si, përshkatua në Ramizen, tha, shumë, unë në mbrë me takova, po tha, dje mbas dite, tha, mbas i keni kur gjuve, tha, po si e përshkatua një, tha, shumë, muar në dy skuadra, tha, edhe i quan në filan në vënd, ishte një shesh i vogl dhe ishte gremin nga nga tjetër, një grupë partizan këndej, një këndej, dy skuadra, tha, Ramizen në shokjonon i dy partizan, drejt greminës, po para se të mbrinë në greminë, tha, u dha urdhëri, edhe kush me mitroloza, edhe kush me marherin, e kjo luan Ramizen në Ramizeja, në këmbë, se u kokën, edhe tha, u atë që bëni, se Ramizeja, si duket, nuk e din të kjë... Që do të apushkatoni. Që do të apushkatoni. Kushe dha urdhërin për të apushkatoni? Po, shëftjet pe që është i kapo e... Pra nuk është pushkatuar, është masakruar praktikisht, të qëllosh me armë... Me armë, nga pas, dhe jo një plumbi që të dhe... Po, e kanë bërë kosh, në mënyrën më shtazarake, më që njërizore. Kushe dha urdhërin për të apushkatuar, në se kjebren? Vendosën, këta kjo ju thash, embrat e tyre, ata vendosën, se të nesër me erdi vendim nga Komitet i Këndror dhe Shtabi Përgjithshëm. Po, kjo grup që vendosi pushkatimin e Ramizej Jebrez kështë lejmruar Komitetin Këndror dhe Shtabin e Përgjithshëm. Nuk besoj. Dhe, po, sepse nga ta erdi një përgjigje që nuk duhet pushkatore. Nga të mos pushkatore. Po, përse e pushkatuam parë se dinte urdri? Edhe vetë, nga Kospirua, kështë e firmosë dhe atje kje, të mos pushkatore të bashkë me vendimin e Shtabit të Përgjithshëm. Por, ata e pushkatuar Një terrorist i shesh për përshë që trim ishte për pushkë, si që ishte edhe me me të qehu, për të pak të me me të qehu, kishte të cilat... Dhe Ramizej Gjebrene masakruan vetëm sepse kishte fjalë që kishte një lidhje dëshurore me Zaokokën. Po, edhe kjo... Që si pas ju është nuk ishte e vërtet. Nuk ishte e vërtet edhe nuk kam dhe një në shumë kohë me të... Edhe ishte më shokë që ka që të ngushta kjo në shkollë, edhe u afruam edhe më shumë në luftën nacional që imtarë. Si e pritë Zao Koka lajmë në pushkatimit? Dhe unë, a i nuk e donë të vetën. Se thoshin kjo pushkatua për këtë arsye. Për këtë arsye. As kush nuk bisedoj me Zao Kokën? As kush nuk e pyëti e shëvërtet se shëvërtet? Nuk e dinë kjo se kanë pitu, po unë kjo isha afë, as e kanë pitu edhe më vinë të keki, se ishte shumë i dëshpëruar kjo gjoja ishte shka ka ju kjo ta edhe në kohën kjo uvra, unë isha bashkë me Zahon edhe me partizanët, edhe erdhën Gjermanët nga Vlora, nga Palasa. Êshtë e vërtet që Zao Koka i doli për para automatikut? I doli për para. Edhe të gjithë në neve qokët i tiram. Dhe shtë vdiste një parë mërë? Po, po, po. Doli tank si vinte, pushkatarët të tjerë, edhe e këlluan. Të gjithë i tha në Zao Ullë Kokën, Zao Ullë Kokën, Zao Ullë. Pra ju mendoni që a i donë të të vdiste në basë të njëgjarja? Êshtë e vërtet, sepse të njëti në version në banë? Për këtë, po, se ndjenë të një thoshtë, pëse për një gënjeshtër të tjilë, edhe atia nuk mund të shkonte të kë dialëzia e i të qakos edhe e shefket peqit kë shka kë donin të bëni një rumuj të tjilë. Pra mëse që breja ishte i njohër me në gjmija hoxën, me fiqirete sheun, më mbrapa, me në gjmija në shtë gjojtur, me në gjmija gjuglinin, kjo kur ishim në shkollë, e njifte, e njifte, Ramizhe Gjebre. Ku e mori gudzimin, shefjet peqit, ta pushkaton të një personaj që ka që njohër të dhe një militante? Po, nuk e shikoni se sa arbitrarisht dhe me sa gudzim dhe me që mënyrë diktatoriale, do me thënë, pa pritur për gjigjen nga lartë, vendosin vetë. A ty bëj dy pyetje që deri më sotas kush nuk ka dhe një për gjigjet qartë, vetëm shpresoj që ju dhe jeni sa më drejt për drejt. Në vitet e luftës, kjo historia e Ramizej Gjebres me Zao Kokën, ju thoni që isha ti është një thashe them, një intrigë, një thashe them. A kishte raporte dashurie dhe a kishte në mardhenje midis partizanëve? Jo, nuk u kishte dhe them me bidjit të plotë dhe pa qenë për shkatuan këto të dyja. Po. Do me thënë, po, kishte një gjithë tjetër. Që ishte? Që ishte që disa partizanë, duke kjo në shumë afrë me partizane, të zgjedhura për tyre, ti thonë kjo, unë kam shumë simbathi, në kjoftë se jemi gjallë, mbas luftës, mbas fitores, do pranosh të fijojmi e të martojmi, edhe kjo 
considero është në kjo se ajo thoshtë e po, consideroi si një fjallë dhënë. Si një premtim. Si një premtim. Bile se edhe unë kam patur një premtim të tjilë me baba që faikun. Do me thërë... Pra, kjo ishte po, e gjitha. Po kjo. Të, kesh, të ketë parë njeri, i ndershëm njeri, kjo nuk u gënjen, po. një partizan me partizanit të puthen, apo të përkëdhelen, apo të përkjafohen. Nuk ishte rastë të tila. Po no. gjatë tjetës në ilegalitet, kam parasysh që Drita Kosturi pa të deklaruar një intervistë të shumë viteve në parë, rrë 12 vjetë në parë, që shpesh herë vajzat ilegale fejoheshin apo kryonin raporte me njerëzit po të partis për të mbrojtur apo për të levizur më letësish në shpite tyre. Shikoni, për këtë, nuk mund të flasun me siguri se në kohën e ilegalitetit, që ishim ilegal që në përjashton nga shkolla, Unë me Ramize Gebren dhe me Margarita Dutulani Për. punonim në rethin e tiranës, me fshatrat e tiranës, edhe këshu. Edhe nuk e di, po edhe që kur të jetë bërë, qytetarë të lire ishin në kjoftë se janë fejuar, në kjoftë se janë dashuruar. Po, që shtetë? Nuk u ka, ndo me thënë, ndo një gjithë të gabuar. Në 1924, në nëntorë të vidhë 1924, kur mbëroj lufta, ju dolet pa shumë prej shokjeve tuaja. Margarita Tulani ishte vrarë, Ramize Gjebreja ishte pushkatuar. pushkatuar. Si, si e ndjetë vetën? Me dhëmbje të madhe. Me dhëmbje të madhe se veç këtyre personave të qëkjuar, që kisha miqësi, ishim miqësuar dhe vlazëruar me të gjithë partizanët. Ishim ka që të dashur njëri me tjetin, sa kur shofin, shifnim një pak më të dobët, Nga jo pak buk më misri që kishim, gjysë ja i primati. Ju filluat në vitin 1925, ju vendosët në Tiran, pra u lërguat nga bregu në Tiran, apo jo? Dhe filluat po, nuk kërë... isha në bregu detë, unë un zakonisht isha në tërë zonën në e parë. Në tërë zonën, po e quaj zona e bregu. Po, nesë. Dhe erdhe të vendosët në Tiran, ku filluat punë në Kryeministri, apo jo? Më emruan, po. Qëfar punë e bëni në Kryeministri? Isha drejtoreshe përgjishme statistikave të demokracisë shqiptare, të Republikës. Enver Hoxha ishte kryeministri Shqipërisë në po, në ishte ato vite. Dalloi Enver Hoxha nga drejtuesit e tre, tjerë komunista apo ishin aty aty në si autoritet. Shiko ishte bërë reklama kaq e madhe dhe flitësh e kaq shumë për të megjithëse bësh propagandë gjoja kundra kujtit, ku do Enveri, Enveri, Enveri. Edhe në këtë mënyrë, po ndryshe, ishin edhe këta personalitete të tjerë, edhe shumë të tjerë që nuk i kam zënu në gojë. Cilët ishim personalitetet më të rëndësishëm të Shqipëris Komuniste në 1925? Po ja, këta kanë kjeni që antarët e virosë politike, mi Manush Miftiu, Isni Kapo, Kadrias Biu. Këta ishim personajet më të rëndësishëm, po Koqidzodze, Koqidzodze, po, 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 Koqidzodze, po, edhe e ju patriotë edhe atë këshu e nga gënë. A ishte, ishte patriot? Patriot edhe ishte punëtor, ishte njëri të kjesh. Enver Hoxha ju kështë premtuar... Dë gjo ishte Koqidzodhe, e mëritia. Enver Hoxha ju kështë premtuar një Shqipëri demokratike, të barabartë e të gjitha. Po. Si krye minister, ju a e ndjetë që a i filloj ekzekutime dhe shumë prej nacionalistë dhe në atë kohë që nuk kishim bashpunuar me fashizme? Në fakt, balë i kompëtarë, ke që bëri, shumë ke që që bashkë punoj me Gjermanët, po mi distyri kështë personalitete, që unë tani nuk i bajmën emrat e tyre, po balista me kultur të gjërë edhe me patriotizm, po ata kështu e shiftin edhe kështu vepruan. Flasime për ata u dhe hekisit që ishin me të vërtet njërës shkiptar, qytetar shkiptar, të njohur në Evropë. A ndje i klima e terrorit në vitin 1926? Sa kishtë e filuar me konferencen komuniste të 25-ës, që unë gritë komunista e dhe thane që neve nuk kemi luftuar për një republik të til, për një demokraci të til, neve kemi luftuar për barazi, për modesti, edhe të përmirësojme të s'kjelim ditë më të bardha popullu shkiptar. Dhe ata u ekzekutuan? Ata u detyrua me me qehu edhe shkojnë ujtë të ftofte dhe i tha e në verit, e ja e në verit se ka marë aktivi një rrugë. Kërë shkoferenca vidit një minën tjene 5 dhe 6 e tiranës. E, e, në atëre, në atë konferenca. Edhe erë dhe e në verit dhe kur hirën të salë bore shokë, tha, qanë këto gjera këtë gjoj, tha, 
Më thonë tha kë ka në frikë, njerëzit të flasin, nëse kë kemi bërë. Të flisnin, tha, të flisnin njërisht. Edhe të nesën men ata kë folën, edhe kë thanë, nuk kemi luftuar kë gratë ministrave, të shkojnë të blejnë karota dhe patate në pazar me kenin si borgjezet edhe me makinat ministrore. Edhe thanë shumë gjëra kë kishin konstatuar. Dhe ata u arestuan të nesën men? Nuk mu arëm dhesh, a u arestuan, a su arestuan, po ata u shdukën. Edhe akoma sotë nuk djetë ku është vari tyre. Ata u digjua më vonë që i ka nedhur në malin me gropa. Ju e keni njohër mirë e mbe rogjën? E kam njohër mirë. Si ishte e mbe rogjën, si pas jush? Po para se të përgjigjeni, spotet publizitare dhe rikëthejemi sërisht. Një minutë dhe dhe. Jemi rikëthejur sërisht në transmitim në këtë intervjis me zonjën Aglaja Zotë, një prej militanteve, të para komuniste edhe partizanën vitet 1922-24 më pas e angazhuar në strukturat e shtetit të rishë qiptar, por me një histori shumë interesante. Kemi folur në pjesë në parë kërësish për vitet dhe luftës që nga angazhimi i sa i parë në institutin në nëmbre tresh në fund të viteve 30 e deri në vendosin e shtetit komunist në nëntorë të vitet 1924 në pjesë në parë kemi diskutuar ose kemi folur për historinë e Ramizej Jebres, një historie të trisht dhe e ende misterioze viteve të luftës, ku një prej militanteve më të shuara komuniste, drejtuse të larta komuniste të kozë dhe fejuar në Agospiros, u pushkatua me akuzës se kishte raporte intime me Zao Kokën, fjalë cilat duke vërtetuan kur dhe më pas dhe vetë Zao Koka, u përbal me idoli për para trupave gjermane një farë mënyre për të për të në një loj vetë vrasje nëse do të quani më shumë të ekzekutuar në tjerë. Në këtë pjesë do të diskutojmë për shtetin komunist që Enver Ogja instaloj në vitin 1924. Zonja Zotë, ju thatë që keni njërë mirë Enver Ogjën. Kure e keni takuar për e rëtë parë në pezë? Për e rëtë parë e kam takuar në pezë, po më vonë, në basë luftës, e kam takuar shumë erë në zyrën e tia. Po. Me rastet të ndryshme. Deri në cilin vit? Po, deri në një sjentime në martesën time, në një sjenë time për jasë të shtetit në një mje në në kjinde 28-etën. 58-etën, apo 28-etën? Urdhëroj? 58-etën, apo 28-etën? 58-etën. 58-etën. Qëpar njeri u ishte në Verhoxha, si pas jush? Kështu ishte njeri keshur, njeri dashur, njeri me humor. Po atë kjo fshin të nga pasë dhe kjo mësuam neve më vonë. Se neve atëre e adoronë... Ishte i këndëshëm si person? Ishte i këndëshëm si person. Me i këndëshëm se e shokja. E shokja ishte në mërëse dhe ishte në vrejtur. A i ishte një natyrë më... Po? Me i keshu. Unë për e të parë pashlirimit, i vajda kur në kuspirua me thyri në zirën e tia, i dhe me tha, a glaji ka murë dhe rga i në verhoxha, të të lajmëroj, kë do shkosh për studime mjekësore në bashkimi sovjetik edhe kemi vendosur, thanë komitetin në këndror, që të bësh një hirurge e mirë, edhe të të kemi afer, si që kemi patur dhe ritani. I thash, unë për mjekë e nësë një mënyrë, po si më e glaj njerëzit lutën për mjekë, si ti nuk do, jo thash, nuk dua. Po tha, po është tullë dhe në Verogjës, do vetë të atakoj vetë, thash. Edhe i vajta unë në qërë. Në Verogjës e qëndron dhe në hotel dajtin atë ko? Jo, qëndron të atje ku ishte shpia i pionerit, atje ishte komiteti qëndror. Palatin pionerve, që që vetë. Palatin bretrorë aktualisht, po. A, bretrorë. Edhe, më thotë në verë, gjëmë e glaj qartë të soli, i tha shunë, më soli një gjë kë kam tërë për të ju athem, po, po do të athua shta se edhe këtu. I tha shunë për qështë se një studime. Po pëse tha nuk të plikej në studime të mjekësis? Jo, i tha shë, më mirë bëhem qobane, po jo mjeke. Po tha, po pëse më ja glaj thua, po kam tërë për të të them arqyen. Ajde dhe thua, ajde dhe thua, e se dhe them, i thash kam frikën nga mikrobe. Po. E jo më tha, po ti, si ke frikën nga mikrobe, ti eroina, ti shkiponja e gjugut. E thash, nuk kam, po të vërsa për parë se ne bardhë, po pëse thash, nuk futën mikroba dhe atje, e më përkjafon, e dhe vdesën se ke e shurin. Nesë, mirë tha, po qarë do të qëmë të gjosh, unë i thash, dua shkenca juridike, politike dhe ekonomike. Po. E po mirë tha nga familje ti le jeti se gja gja i im një kozotu është 17 vjetë ka qënë kryetari gjukatë së lartë. Kurse Vasil Konomi da ju a im ka studiuar në Athene dhe ishte martuar me Panajot Konomin kë ishte spiker e gjukës greke në Radio Tirana. E po mirë tha edhe këtë ra tha do të dërgojmë në 
në Bulgari, që prapë është të dajë jo ajuta që e ambasador, tha, edhe do studiosh atje. Edhe vajtja dhe mbarova. A shfaqe aspekti agresiv ose gjakatari e mberhorgjës në takime, apo jo, ishte një përrejtë? Jo, jo, jo. Kure kuptu atju që a ishte njëri dhe unë shumë? Unë, më vonë, më vonë, më vonë, më bashkë, kur filuan do me thënë të të ngrien popullit e Evropës lindore, edhe kur mëso janë nga disa persona të sigurimit që kishën besim edhe kjo më fliqin, që zhduk të njerës, po edhe nga fakti që gjdo pesë vjetë spastron të biron politike nga elementa patriotë, komuniste, njerës të ndershëm e të mirë, si të rrëtarë, të gjithu bënë të rrëtarë vetëm e Verogja. Qëfar ndikimi ka pasur e shokja të kenë Verogja? Qëfar ndikimi ka pasur e shokja të kenë Verogja? Në gjmija Hoxha. Unë mendoj që për kohën e parë nuk ka patur ndikimi. Por në vitet e fundit, dhe sidomos kura jo u lidhë ngushtë edhe me Ramiz Alinë, edhe kur e nveri me shëndet nuk ishte ka që mirë, më duke të biles kje e drogonjim. E them këtë, me dimi personal, kër e shifja që dilë të do me thënë kështu edhe me mzje e mbanin me gjelëpëra. Ju për në gjmi ojën, keni pasur me ndimë pozitivë në vitet e luftës? Jo. E para sepse që është një partizani që është lidhur me një burë edhe me ato burin kjofte dhe si që ishte rasti e në vërhoxha, burin madhi Shqipërisë, do me thënë, ngjitur atje me të edhe asë njerë të këtë shkrepur me pushkë. Partizanet të neve ishim që të luftonim, ose të bënim agitacionën në teren. Nuk ishim që të ngjiteshim basë një udhekjësi. Kishtë e fjallësishin raportet e mverogjës me femrat? I simpatizon të këshu në përgjithësi ishte i dashur i kjeshur e njërëzishëm. Por nuk kishtë e fjallë apo komente për raportet? Jo, jo, që të duke që si feministë. Nuk ishte? Jo, jo, nuk ka patur. Me gjithë se gratë e vëndeve fkinje, dhe më thënë, në thoqin që është u dhehek si me i rje, me i bukuri e të tjera. Po këshu nuk ka patur. Kur ka qenë takimi ju e i fundit me të? Takimi i mi fundit ka qenë kur më thiri në Komitet Këndëror edhe më tha lutja e Dimitris Drafqev që të martohet, do më thënë, me ty, u vendos në byron politike si mbasë regullave, pa të kundërshtim në filim nga të gjithë antarë të byros, nuk donin që të të lejonim të ike se gje një kuadro me perspektiva të më dhaja për vëndin tonë. Edhe pas dhaj, kur unë më gjithashe që a është më mirë të kemi aglajin këtu, që kjofte dhe me vështirësi është zëvëndësushme dhe do të zëvëndësojmë, apo të kemi aglajin në një vënd jashtë shtetit ku ajo do nga përfaqësoj edhe do mbroj interesat të Shqipëris. E, atere, me këtë arsuetim të gjithan, dakord, dakord, edhe me thirje në veri dhe me tha aglaja, do me thënë të gjitha janë në regullë, vetëm neve presim Khrushqovin dhe për një zetë ditë nuk do të okupojemi me problemin tënd, por basin një zetë ditëve do të të bëjmë pasaportin e të gjitha ato formalitetet që duen, që të shkosh atje. Për parë sa të njësë është, sepse dhe dhe hap aspektin e Bulgaris, ju ishit prokurore në verit vëndit. Ku? Prokurore në verit Shqipëris. Jo, unë i shkoja e në verhojës, po? Gjdo, se më këshin bërë drejtoreshe në drejtësisë, bilbil klosi, se këshin shok lufte. Edhe unë doja ti kja shkoja, gjdo javi shkoja në verit, në verit, në verit, edhe aju mërzit, edhe mera rranit qelë në telefon, edhe i thot, të dërgoja glajin, tha, se në vdik, tha, do të bëhet prokurore. Mirë, tha, ju letë vi, e kur vete unë për shëndetit, isha shumë shokë e ngushtë me rranit qelën, në gjatë gjetës partizane, edhe me gjepë dorën, a ju më bje dhe gjëherë këtu në krajë, do të thotë, që thua, më i tha, u vëra unë, tha, budala, tha, të të qoj tyja, tha, tri mëreshën, tha, në për zyra, tha, edhe në për gjyge, në për... Jo, tha, unë tyja, tha, do të të dërgoj në veri, tha, të mire shta me akta kuzat e diversantve që dërgoj në anglo-amerikanët, 
për të bërë sabotaje në Shqipëri. Dhe ju shkuat në veri. Edhe do shkosh të amen, verë regjon kjo është, këtu si me i miri sigurimit të shtetit. Po. Edhe vajtëm, neve atje, edhe kur i kap të sigurimi në Egypt të deve, mirë po e në verë regjon, a ishte shumë i ashpër, dhe filon të ti shante, ti pështynte, ti gjip të grushta, syve në fityrë, i hitë të poshtë, i shkalmonte. Unë filova të frikësove, mi thashtë, e në verë, të mos bëjmë më kështu shokë në verë, se rezikojmë i neve të shkojmë në gjygjë, edhe jo këta që kemi zënë. O, leri këntë, janë armikë të popullit, duan të bëjmë sabotimet të tjera. Nese, kalova një vitu në në veri, si hetu se prokurorit të përgjithshëm. Pas taj kur u ktheva... Hetimet ishin të dhunshme, thoni ju? Zroni? Hetimet ishin të dhunshme? Po, 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 me dhun të madhe. Me dhun të madhe sa kjo dikush se mund të një, me gjaftovësi, që nga torturat ka që të mëdhaja mund thoshe në djallë të shkoj, po, kështu është si thoni juve, vetëm e vetëm që të pushoni torturat, pa letë futeshe në burë. Në vitin 1959, apo 6-10, ju mbritët në Sofje, apo jo? 58, kërë i bartova. Britët në Sofje, ku e mruat prokurore në gjukat në Sofjes. Po. Dhe për disa ko, arritët kishet një karierë shumë të mirë në... Cili ishte postë më i lartë që arritët në Bulgari? Zëvëndës Ministre Drejtsis u e mrova. Si mundë e një shqiptare me vetëm 10 vjetë, falë, 6-7 vjetë që ndrimë në Bulgari të bëjë Zëvëndës Ministre Drejtsis? Sepse atere ishin mardhënjet vlazërore mi disë demokracive, Republikave Socialiste, e para, e dyta nuk e dipëse, po njerëzit më kujtonin mua për fenomen, për zgjuarësi, për dije, për horizon, për aftësinë, për shkatësinë, për të gjitha këto. Si ishte situata në Bulgari krasorë me Shqiprinë? Me e mirë. Me e mirë. Shumë me e mirë në përgjithësinë dhe në të gjitha. Por, Partia Komuniste Bulgari kështë të fëgjuar dhe vijimet e saj, mikroborgjeze, edhe kapitaliste, imperialiste, e të tjera, të cila tu në filova shumë shpejt t'i denoncoj. Kusht që është në devijime mikroborgjeze? Ja, për shumë, që të zinë të një vajzë, që ishte si ujtë të ftofë të themineve, që mbaron universitetin shkëllqyshëm, shkon të të trokiste në një derë, që të futet në punë, dhe aju drejtori apo përgjegjësi, nuk u e emronte, me gjithë se kishë e vëndin borsh, ajo ishte rekomanduar, para se ta përkjafon të ose ta hitë në stratë. Kjo ishte i morali. Një gjithë tjetër pasandaj. Po kjo nuk do të në Shqipëri? Për Shqipërin unë nuk bëja krasime. Për Shqipërin bëja krasim vetëm për tjeshtë sine u dhe heks vetë, për mirë kënjen e kooperativave edhe për këto gjëra se ndërka kjo nuk isha mi kësi me shkrimtarin më të matë francesë të epokët, Gilbert Myry, ke ka shkruaj të librin to ka njeri u të ri. Edhe aju më thoshte nga gjithë demokracit populore, vetëm Shqipëria e të në rrugë të drejtë. Gjithë të tjerat janë ashtu si që të ati. Po devijojnë? Po, po devijojnë. Edhe unë bëja një propagandë të madhe për devijimin që bënd të regjimit totalitarë se kisha bërë një studim kështu personal të diktaturave dhe kisha parë që asë diktatura e Pinochetit, asë e Frankos, asë e Duqës, asë e Hitlerit, nuk ishin më të ashpra se sa diktatura bulgare, diktatura e regjimit totalitarë. A shë vërtet që ju e në përplasur me Teodor Gjivkovin që në atë kokë që ardhur në kryet Bulgaris? Disa herë, se më përpara ishte Dimitrovi dhe isha në mardhëni shumë të mira po me këtë i cili ishte një mësusi thjesht, dhe nuk u kishte në biografin e tia të kishte veprimtari, do me thënë, politike, edhe ishte një mësusi thjesht, nuk mund të thema të shprejen, që thema me shokët kur flasë, që ishte... Zhivkovi. Zhivkovi. Të gjithë ata që e kanë njohër dhe që rëfejnë për të thonë që Zhivkovi nuk ishte njëri i përgatitur, por ishte njëri i ashpër. I ashpër, i reptë, edhe egoistë edhe më ndjemathë. A ju ka qëluar që gjatë vite, gjatë prishjes Shqipëris me bashkimin sovjetik dhe me vëndet e tjera, socialistet ju kërkonin që të vinit në Shqipëri, të këthejshin në Shqipëri? Po, po të ju them më përpara, se si e të dërgjivkovi, të cilit në një takim njëheri kisha thëmë që më vjenë shumë kejkë, 
sa ku president, po ne dhe ja kem të kaluar fashizmit, edhe duke keshur më kishtë e thënë, ajde, ajde, se ti talësh. Po. Se kur bëni me mbledhjet, edhe unë flisja për gabimet kënjifeshin prej të gjithve, sho këtë më duar trokitnin në për kongrese, në për mbledhje, po nuk më duar trokitnin me duar të këshu, që koni? Po. Jo me duar këshu, po me duar të posh, edhe kur dilja, kur dilja, më përshëndeshin, më shërëgonin dorën, më puthin dorën, më flicin, më... I thoshja unë, nuk u kam nevoj, asë për duar të rukit jetua, asë për i... Vetëm për mbështetjen, kjo të bëjmë më qmos, të ndaloj më pak e këtë rezikun në të cilën jemi futur, edhe e që me hapa të mdhaja. Edhe këshu më thiri të dërgjifkovi, herë në fundit, edhe më thotë, Agleja, që janë këto kjo digjoja, të kjo më ke thënë mua, dhe kjo, më falni, e kam marë si shaka, më thonë kjo thua, regulisht, është e vërtet, po i thashë, po ti e beson, tha kjo, kemi të i kaluar fashizmi, po i thashë, e besoj, po se e beson, pëse e beson, edhe unë i thashë për këtë 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 ashtyre, po të doni, ju analizoj dhe gjuve. Ato arsyet për të cilat unë them kjo, vërtet e kemi të i kaluar fashizmi, diktatura e til, e regimi totalitar, mos se provoftë më shokirëja njërëzore, Nuk ka njëtjur shokiria njërzore, diktatur më të ashpër, më të njërzore, më të fortë, se sa e regjimi totalitar. E regjimeve komuniste në atë ko? Po. Dhe ju të nëtuat këtë eshit në Shqipëri, në basë kësaj zënje? Unë dhjetë vjetë kam kërkuar që të vi në Shqipëri, po e në veri dhe Ramizi, me gjithë se më kishin në konsiderat, edhe kishin lidhje bashkë, nuk me gjithë në vizë. Kërkon të nëna këtë vinte të më shifte në Paris, nuk i gjepnin vizë. Nuk i gjepnin. Kërkoja unë të vija këtu, në Shqipëri, nuk me gjepnin. Edhe, ishte arsueja, si që ma thana, njerës të sigurimit, që kishin besim të kumë, është të tha për arsue që, po të vishë në Shqipëri dhe, po të shofë është kë Shqipëria, është në një gjendje pak më të vështirë, se sa Bulgaria edhe këto vëndet e tjera, do me thënë, do shkruash edhe për Shqipërin edhe nga frika se më shkrosh për Shqipërin, nuk t'i japi mizë, asë për të ardhur, asë për t'ikur. Mirë, po për fatë, erë di një sekretari ri, ishtë atër edhe Mikri Lamani, Javer Malua, ishin ata ministrat, të cilët më kishin konsiderat, më stonin edhe unë shkoda. Por nuk kishit frik të këthe eshit në Shqipëri? Apo s'kishit së kishit frik? Shikoni, për arsye se sekretari për gjithë që mi lidhjes kulturale Fransë Shqipëri, profesori Sorbonës, Ivë Lëturnër, më tha, Aglaji tha, unë e dua shumë Shqipërin, tha. Edhe e njofë, tha, se më kanë fëtuar shumë erë, ti e di, më tha. Po, mos bën nga bim, më tha, kjo këthesh, tha, mos e ke marrë me shumë entusiasëm, më tha, ajo. Ju ndërko nuk ishe dhe asë një problem me Shqipërin, që të larguar në mënyrë të regullë, dhe do në mënyrë të regullë, edhe atje, do me thënë, ministra Dimitr Lamani dhe Javer Malua, më fëtonin, kësha kontaktit e regullëta me ambasadën, edhe bëja propagandë për o Shqipëris. Dhe në cilin vitë më britët në Shqipëri? Po, më thiri i kë i daet Hoxha, sekretari për gjithë me ambasadën, se më tha, do të të nëzjerë unë vizën, tha, se unë e di këtë i s'ke bërë asë gjë të keke kundra Shqipëris, për kundra ziti e labdëron, dhe do të të nëzjerë edhe në basë ndo një muaj i dy, më thërët edhe më thotë, ke pasaportin thotë, do të ta japë, po të dalim në politikë. Ju këshit jetuar 10 vjetë në Francë? Jo, kisha më shumë. Më shumë se 10 vjetë? Më shumë, po si. Në Paris? Në Paris. Ishit marë? Vetëm në Paris, po bëja utime edhe në Afrikë, në Azi, në shtetet e tjera, kam utuar shumë. Edhe për të bërë propagandë. Për raportë? Për të bërë propagandë komuniste? Jo komuniste. Për të bërë propagandë kundra regimit të kuqë të totalitarit. Të Teodor Zhivkovit edhe të totalitarve më përgjësi. Edhe të Stalinit. Po ju e dinit që ndërko Shqipëria ishte një vënd stalinist? Shikoni. Kulti Stalinit ishte më i fort në Shqipëri se këtë dëmë botë? E dija, po nuk e kishin dali gjithë ato që dolën më vonë. Pra ju me ndonit që duke këtyre në Shqipëri nuk do kishit asë një konsekuencë? Jo, dyshoja se do kisha, po mama ja me thosh se unë po afroj një këndë vjetë, edhe po të vdes, nuk do më tresë dhe u pa të parë, 
se jam fëmija i sa je par, e cila kam jetuar më pak se gjdo fëmi nga të shtatë fëmi ke kam në fëndim dhe mi, me familjen, se kam kjo në jo për studime, jo në përkurun vikte, jo në për luftëra. Zënja Zoto, po ju erdhët për vizit në Shqipëri, apo për të rjatë dhesuar? Jo, erdhët për të rjatë dhesuar, thash, mjaftë të punova, mjaftë të thash jash, tani do vetë të punoj direkt për Shqipërin, se të ju thënë të drejten, unë kam një dashuri të pasionuar, një dashuri që nuk shpjegohet për Shqipërin. Pra ndaj jam edhe vetë mja shqiptare që kanë shkrua libra për Shqipërin, jashtë atë dheut me stemën në flamurit tonë, me stemën në Shqipërisë. Dhe ju mbritët në Shqipërin vidin 1977? 1979. Dhe pritja ishte shumë normale në rinas? Pritja ishte normale, sepse mua për arsye që ka gebeja, sigurimi rusë edhe sigurimi bulgarë, këshin bërë 2-3 jerë tentativ të më kapin të gjallë për të më dënuar me vdekje për veprim të arinë time kundra pushtetit të tyre, ishte dhe më thënë rezikë gjeta ime. Pra ndaj, këj da jetë hoxha, pati mirësin, bisedoj me ambasadorin dhe më dhalë pasaport diplomatikë i këtë mbrinë në Shqipëri, pa rezikë edhe mbrita këtu me ndërimet më të mëdhaja si patriote e vërtet të shqiptare. Po. Se edhe, ju thash, edhe kë kadareja edhe të tjerë shkrimtarë që kë nuk janë të masës time, unë jam një shkrimtare e zakonshme, ata me gjithë se kam shkruar një gjithë e pesë libra, do me thënë nuk kanë bërë për shqipërim, për bëjnë libra të cilat të fitojnë në shqitjen e tyre. Kurse unë, me mënyrën patriotikë. Kur mbritët në Shqipëri, cila ishe dëshira juaj, me qëfar do një të mereshit? Unë doja të miresha me shkrimin e librave, prozë dhe poezi, për Shqipërin socialiste. Dhe qëfar ndodhi me ju? Se, mbasi ndë një 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 zë dit, më thiri biri gogonushit, kë gogonushi bashkë me... Kishe qenë mikë me babaj të uaj, po? Kë patriotin e madhë, jako gjoligu, ishin miqë në Fransë, po, miqë të ngushët të të familjes, edhe më thiri dhe më priqë shumë mirë, pime dhe kafe të gjitha, edhe para se të ndajshim, më thotë, aglaj e ditha, këtë duhet të të izolojmë, pëse i tha, shakë këmë bërë, jo s'ke bërë asë gjitha, po, neve sigurim shteti qëkiptar, e kemi kë njerëzi që rja të dhesojnë, dhe kë kanë jetuar në vëndet të më dhaja edhe në mënyrë si që ke jetuar ti, në Parista, i izolojmë, që të ambientojt me konditat e Shqipërisë të cilat janë shumë më të ndryshme nga të Parizit edhe të Evropës. Edhe pastaj, do rikë thesh në familje, se në kam jetuar gjithmonë, aqë pak sa kam jetuar në Shqipëri, kam jetuar në Tiranë. Asë në Hymarës kam jetuar që është vëndlindja imi. Dhe ju quan në? Edhe, më thotë do të qojmë në Lushë, unë thash, pëse në Lushë një Lushnja kam kënë partizane dhe kam kënë në mizëke, është sheshore. I thashë më qoni në krujë që është malore dhe të shoftë, të frimëzojmë. Jo, jo, tha, atje kemi, tha, për njerëzit që duan të izolojmë. Vajtë atje, po mba se një muaj, një muaj e pa. Jo, nuk mendoni që ishi dhe internuar. Jo, jo, e izoluar për kohëtsish, për të ambientuar joja. Tentuat të kontaktonit me Enver Hoxhën? Po, unë jam njëri ka që pjesë të se që... Tentuat të komunikonit me Enver Hoxhën? Jo, 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 me asë njëri, thash, se unë jam, kam kjenë tërë jetë në time, njëri shumë i disiplinuar. Po? Edhe merini me vënd, në basë pak, erdi vëmendimi kë vendimi i komitetit të dëbimeve dhe të internimeve, numër një më dhjetë, numër një më dhjetë, vendimi një më dhjetë, i vitit një mje në ndikin dhe shtatë dhjetë të nëndë, që aglaia zoto, internojt në lushnjën për 5 vjetë, me detyrimin të parakitet të tri herë në ditë, në degën e punëve të brëndshme, si kriminele. Po asë këtë nuk e kundërshtova. Nuk kundërshtova asë gjë. Thasht, do të alëve të në time. Dhe nga këj vitë, derin vitë në një mje në tjetë në ndjetë, keni jetuar në lushnjë Po, unë, kur mbaroj, më thiri kryetari Degës, edhe më tha, kemi urdër nga Ministri Brëndshëm e Kurani Saj, që të të lavdërojme dhe të të falenderojme që për kaqë, për 12 vjetë, për kaqë vjetë, 
ti nuk e munguar as njerë, të paracitës. Edhe të ke vonuar as njerë pes minuta. Dhe vidi një menë në cilën në ndjetë ju gjeti në lushnja? Me gjeti në lushnja dhe të gjithë dhe edhe armik të e dënuar dhe të gjithë, mirin pasaporte dhe mua nuk ma gjipnin. Së nja zoto, ju erdi ke që urdzuar e dhjimi komunistë në vidin 1999? U gëzova ka kjo shumë, sa si të them, do me thërë, edhe pranda i them pa thërik e dhe pa tur. Po ishte një sistem për cilin ju këshit luftuar shumë? Kisha luftuar dhe luftoj dhe do të luftoj, por ashtu si që bëri bashkimi sovjetik, shratë gjetë e 5 vjetë, dhe si që bëm bërë dhe dhe ishë demokracit populore 25 vjetë, Nuk u bëm socializmin e vërtet, dhe nuk këndruam besnik propozimeve të kjoj e kishim bërë dhe premtimeve popujve tanë të Evropës lindore, se do të ndërtoj një shokjëri të drejtë dhe njërëzore, me barazi, me vlazëri. Zonja Zoto, në pas vidit 1990, kur sistemi ndryshoj, kur Shqipëria u bë një vëndi lirë, a ka qëluar takoni shoqet tuajat me cilat keni luftuar në vitet e parat luftës? Kishin vdekur të gjithë. Së më kam betur asë një. Asë nga shoqet e luftës, asë nga shoqet e sudimit, asë nga shoqet e prokurorisë. Pra nuk keni pasur më mundësit bisedoni me asë njërin për deformimin që më pasë pësoj Shqipëria? Flasë me të tjerët. Të moshës tuaj, të moshës mësërejtë. Jo, jo, ma atatë që kishit idealet përbashtë. Nuk kam. Nuk kam partë, se kanë vdekur. Unë e që tani drejtë në dhjetave dhe bantë në të një kindave. Nuk kam asje së bundje, vetëm shpirëtërisht jam shumë shumë e vrarë. Që? Që një patriote si unë, tri herë e dekoruar me medalje argjëndi botërisht, dy herë në Paris edhe një herë në Greqi, si grua, simbol për në brojgjëre të drejtave të njeriut dhe pak e në botërore, dergjem në për azilet dhe në për hotelet papare të prefekturës fëtinje greke, edhe nuk me japin këtu një shtëpi. Të gjithë të thonë turp, turp... Nuk e keni shtëpin të uaj të jimarës? Nuk u kam. S'kam shtëpi unë në jimarë. S'kam jetuar kur në jimarë. Shkëpudemi dhe njerë për spotet publicitare, rikëthejmi për 10 minuat dhe fundit e misionë. Jemi rikëthyër sërish në transmitim në këtë intervjistë në zonjën Aglaja Zotë, një prej militantëve të para komuniste e angazhuar për shumë vite në një luft fillimisht në atë për rëzimin e fashizmit, për vendosin e një sistemi të drejtë dhe të barabartë më pas e dënuar nga regjimi komunistë, nga regjimet komuniste në Shqipëri dhe në Bulgari, një jetë shumë interesante në pjesë në parë kemë folur për vitet e luftës dhe së të mos për një histori shumë të njërë, por dhe misterioset asaj kohë e atë që lidhet me pushkatimin e njërës për militantëve më të shqyura komuniste të kosë, Ramizë e Gjebrese fe jure në Akospiros pas për folies për një histori dhe shurje me Zao Kokon, një prej komandantëve të qetave të jugut të Shqipëris, në pjesë në dytë kemë folur për vitet e regjimit komunist dhe angazhimin e saj në Shqipëri, raportet men verhojgjen dhe riktimin Shqipëri pas vitë në vitin 1979 dhe në 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 këtë pjesë fundit të shkur të doja të pysë një zojnë zoto për jetën që bënë pas vitit 1990. Ju keni ikur në Greqi shumë herët, mos nga boja për jo? Në në djetë e një që në kam ikur në Greqi. Dhe që për e se kohë jetoni atje? Po, të themë se si kam ikur. Po? Jam shelur si rrugatje për të marë pasaportin. Se, dega ju jipte të gjithve dhe thoshte, qar do të të japim, më thoshte kryetari i degës atje një shkodran, do të japim neve këtë të dales e të shkruash libra për Shqipërinë si ke shkruar për vëndet e tjera, nuk të japim vizën. Po ju vej ja jipni atyreve kë me të vërtet kanë luftuar atë dhe unë tonë. Dhe shma jipni mua që e dua Shqipërinë si sytë e balit, jo, jo, nuk të japim. Nese, edhe unë një ditë të thash, se me gjithë se kisha mbaruar internimin, edhe isha parakitur 10.998 erë në degë pas një vënesë, më mbajtën edhe 7 vjetët të tjera. Mere një me mund, arbitrarisht. Dhe atërë si e mure për saportë? Edhe kështu, vajta unë në Ministrinë e Brëndshme, edhe më shtynin ushtarët e rojës atje, i shtyja edhe unë edhe thrishja, dua Ministrinë, dua Ministrinë, dëgjonë Ministrinë edhe dhe letotë, kush është kjo grua kje thërecijet që më ndurë tha? Pa ma silni këtu tha, këdo. Juve ju do tha. A i nuk ju njifte? Nuk ju njifte, me njifte. Po. A kishtë e ledzuar dhe libërët e mja. Edhe vete unë atje, a ju 
kishte ishte ngrit urë nga tavolina e ti dhe kishte ardhur të dera. E dhe, mu ja gla i ti jeti së retë kështu, dhe, që ke pësua? I tha shumë kjo a the, më voli dorën këtu, më mori, më uli atje, por u siti një kafe, një gotë ujë, e dhe më tha, pa në thua i tani, e dhe unë i të regoj historinin, për që sjene pasporti, të qëshu, një të ngrituar e i telefoni, një të marë kryetarin e degës, e dhe i thotë, ne sërdua glaja zotë të vi këtu bashkë me pasaporti, dhe tyre e kryer. Vete unë, filona i të më shaj, s'ke turt kjo shkone na spionon, e na thresin, e na kjortoj, në në vetë. I ka unë, ku shkon tha, të ministri, jo, jo më shko se do të japim, po kur, kur të mundemi. Një të i kur unë, një të shkuar prapë të këtë ministri, edhe ministri me prapë edhe i thotë, këtë radhe tha, të them që do të të gjveshe dhe do të të dërgoj në dhe i, atje kur janë arushat tha, në kjoftë të se nese nuk një janë e glaja zonë të këtë më pasaportë. Vete prapë, marë të sharat e të pështyrat, po bora pasaportin, edhe pastaj, kishtë të njëzët e një ditë, për të marë vizën, ndalonin, kishin ndaluar aeroplanët, s'kishte. Po. Edhe unë nuk detyrova në Francë, nuk shkoja se ishte plagosur nga një polici shkiptar, ambasadori francesë, edhe kishin mbyllur ambasada, edhe ishte dhe në urdhëri në tërë ambasadat franceze të globit, të mos kipe të vizës shkiptarit. Edhe unë ku të vëjt, ku të vëjt, mëndja punonte, edhe thashtë vete në Bulgarie dhe të vete me vidët tranzite. Vate atje, shifja kjo ishte radha një një kinë vetë atje, nuk mire shin veshë, se zdili një unë Bulgarë, a ju sekretari s'ta pashtu nuk dinë të mirë shkipë, edhe vetë unë atje dhe them, zotëni keni dëshirë, mund që ndihmoj unë se ja i njohë Bulgaristën. Edhe ndihmoj va për dy tri vetë, e tha, po ju vetë dini Bulgaristën, si Bulgare me arsim të lepë, tha, po i thesh unë, Unë kam studion në Bulgari, po dhe kam kjënë prokuroria e parë, edhe kam edhe shtetësin Bulgare. A, tha, juve nuk ju leun të prisni, tha, për të tjere, tha. Nem një pasaportin, vajti atje dhe më basë një pisë më idhë minuta këthet me vizën falas, se ishin edhe të shtojnë të vizat. Edhe, po së mund të njësë, që a unë edhe roja me frikë, mosë sigurimi pëndohet edhe me merë pasaportin. Edhe kështu unë u detyrova pasadaj, kur gjeta mundësin, vajta në Greki, nga Bulgaria, vajta në Greki, edhe këndrova pak të kë dajua im, të kë familia, po ma si kaloj një muaj, erdhë beharje, edhe këshurili im, do në të të shkonë të për pushimi me familjen, edhe më thotë një ditë, po a ju i së djathës ekstreme, edhe unë nuk mund të them kë ndroj idealet e mija, vetëm them kë është utopi, është e vështirë, edhe nuk mund të realizohen ato ndrat e mija, edhe ndrat tona, se e të regoj vetë jeta. Edhe tha, ti ku do shkosh? Si ku do shkosh? Tha, që në qështë kjo pjëti? Po ja, tha, neve do i kim, tha, ti që do bësht? Do me thënë, kuptova që mua së mund të më marim me vete. Edhe kështu vajta unë në të kë një avokat, të kë Niko Galeadi, avokat i prokurorisë përgjishme, edhe tha, më shkimi rak, tha, neve shokët edhe mikë që për qëfar jemi, tha, neve kemi, tha, këtu, tha, mundësit, tha, jo një njëri si juve, tha, po, dhjetë, përse më dhjetë, edhe njëri së të të keshë, tha, jo juve ke meritoni, tha, se na keni ndikmuar, se Ministria i Drejtësis të Bulgaris, kështë eftuar një delegacion juristës, grek, Grek, edhe mua më kishtë e kërkuar Ministri Tanqev, Ministri Drejtsis të Prokurori Përgjithshëm, edhe i kishtë e thënë kje dua 20 dita glajin në dispozicion. Për të tyër dhe për të shëqyruar ata? Po, edhe që të mbureshe me kjo njam ga imara edhe me origjinë, do me thënë, Greke. Dhe pastaj? Edhe pastaj më mori a ju edhe jetova unë dy vjetë në shpinetia, bashkë me të zbrisim në Athin, se e kishte, do me thënë, vilën e tia, bashkë me atë në ushtime, në uzëtime, në të gjitha, shumë mirë, po pasta i duhet që ti kja unë. Edhe me kjo unë nuk u kisha për të paguar, se edhe ato dolare kje kisha skjellu nga Franca, 
edhe një pjesë në Greqi u hargjuan, antare të gjukatës e lartë edhe të prokurorisë o pregjishëm, me nduan si të bëjnë këtë më ndihmojnë në përstrehim, edhe biseduan me kishëm, edhe kisha më vendosi në një garcon njerë të një strehet të njerëzve të moshuar, më të mirën që ka në Greqi, me tërë komoditete, në Athinë, edhe me radio, me televizor, me të gjitha komoditetet, po falas qilimisht, më vonë, filova të paguaj edhe unë si të tjere, 150 euro në muaj. Zënja, Zotë, kam një pyetje të fundit. Urdoni. Qënë moshën 15 vjeqare keni punuar, keni milituar, po e quaj, filimisht në lëvizin antifashiste, në pasë në atë komuniste, në idem për kryimi, në një shtetit barazis, po kryesisht të ideale marxiste. Jeni penduar tani për atë që prodhoj marxizmi në Shqipëri? Si ma bëtë pjetjen e nëse jam penduar? Për atë që marxizmi prodhoj në Shqipëri dhe në gjithë lindjen komuniste. Shikoni, kam qarë shumë kur pashë që u rëzua bashkimi sovjetik edhe vëndet tona të Evropës lindore, por ama edhe jam gëzuar shumë që nuk u bë, sepse ashtu si që kishim filuar dhe ashtu si që do të bënim edhe më kekë që sa e kishim kekësuar, pëse të bëshë. Idealet e mija kishë në 15 vjetë të inspiruar nga baba i im dhe nga nëna ime, do me thëmë, për vlazërimin e popujve, për formimin e një shokirje të drejt dhe njërëzore, për mbrotje dhe të drejtave të njëriut dhe për pakën botrore, ato nuk realizojshë në dotë. Treguam, do me thëni, kë terori ishte njësoj si në vëndet e tjera, me diktatur dhe biles më kekë, sepse në ratë vënde nuk dëndohë e shëbëndimi. Kurse të kneve dëndohë e shëbëndimi, baras me veprimi. Gjëja më, më që njërë zore, më shëta zarake, më e të mërshme. Pra ndaj, gëzojëm kë nuk u vazhdoj me atash përsin që kishte, kë vajti, edhe le të punojmë kë të përmirësojmë demokracinë e sotme, se dhe demokracia e sotme nuk është demokracia e vërtet. Asë në Shqipëri, asë në Greki, asë në Fransë, asë gëkundi. Duhet të kryojmë rethanat kë njerëzi të kenë punë, një, të kenë bukë, të kenë një loj barazie, në mos krejtë barazik shu, të vinë këshupë dhe jo kakit, do me thënë. Edhe njerëzi të fatë keki të gjejnë ndihmën edhe për krakjen nga shëkjëria edhe nga nga pushteti. Ju falenderoj shumë që ishit sot në studio. Edhe unë ju falenderoj. Nderuar të leshikues, keni ndjekur këtë intervjist, me zojnë Aglaja Zoto, një prej militanteve të para antifashiste dhe komuniste në Shqiprim, pas protagoniste në ndërtimin e shtetit të vinë vitet 1924-1959 për dersë për sa kohë u largua nga Shqipria, dhe në pas tjetë asaj ka pasu për probleme, duke njësu që nga Bulgaria, Franca, por edhe në Shqipri, kur u internua për 10 vjetë. Pas vitet 1990, jeton në Greqi, ku vazhdo në shkryoj libra dhe tjetë protagoniste emisioneve televizive dhe reportajeve të medjave në vëndët qinjë. Natë në mirë dhe miru pafshim nesër.